Fransız devriminden çok daha önce bilim insanları hareketi nasıl sayıya dökeceklerini bilemiyordu. Cisimlerin hareketini ve çarpışmasını açıklayan denklemler emekleme aşamasındaydı. Bu konu için beklenmedik bir kaynaktan çok önemli bir katkı geldi. Kral 14. Louis'nin aristokrat kızı 16 yaşındaki Emily du Châtelet ile tanışın. Kısacık bir hayat süren Emily du Châtelet'in fiziğe büyük etkisi oldu. O dönemin kadınlarında görülmemiş bir şekilde pek çok bilimsel çalışması yayınlandı. Aralarında o zamana dek hareket üzerine yazılmış en büyük eser olan Sir Isaac Newton'un Principia'sı da vardı. Bugün Fransa'da hala du Châtelet'in çevirisi esas alınır. Musa mihi causas memora. Was it uh, my sister's astounding intelligence or her boundless beauty that made their mouths gape, I wonder? Oh, well, yes. You, you have a point, monsieur. <laughs> monsieur, I thank you for your kindness. I fear, however, that my wit is only a curiosity to others. If only my mind were permitted opportunity. <laughs> my dearest Emily, you are blessed with intellect and courage. Use them both and the world will fall at your feet. No. In one sense, she is a woman utterly out of her true time and place. She's a philosopher, a scientist, a mathematician, a linguist. She demands a freedom that women didn't begin to enjoy until over 150 years later. A freedom to study science, to write about it, and to be published. Du Châtelet, 19 yaşındayken, Fransız ordusundan bir generalle evlenip üç çocuk doğurdu. Kalabalık bir evi çekip çevirirken bir yandan da bilim tutkusunun peşinden gitti. İleri matematiği keşfettiğinde 23 yaşındaydı. Büyük bir hevesle o dönemin en büyük matematikçilerinden Pierre Maupertuis'den ders alıyordu. Maupertuis, Newton konusunda uzmandı. Du Châtelet'e hevesli genç bir öğrenciydi. Görünüşe göre kısa bir ilişkileri de olmuştu. Ama Maupertuis kutupta bir keşif gezisine çıktı. Du Châtelet daha sonra Fransa'nın büyük şairi Voltaire'e derinden aşık oldu. Kralı ve Katolik Kilisesi'ni şiddetli bir şekilde eleştiren Voltaire, iki kez hapse atılmış İngiltere'ye sürgüne gönderilmişti. Orada Newton'un fikirlerinin etkisi altına girmişti. Fransa'ya döner dönmez yine krala hakaret etti. Du Châtelet onu kır evinde saklamaya başladı. The poor little creature is devoted to him. Du Châtelet ve Voltaire, Paris'ten uzaktaki tiyatrosu bile olan bu şatoyu belli ki kocanın da onayıyla bilgi ve kültür yuvasına çevirdiler. There's a great deal of myths surrounding Du Châtelet and her love life and most of it is very exaggerated. But her husband did accept Voltaire into his household and he often went to Paris on behalf of Voltaire. He went to his publisher to plead Voltaire's case to keep Voltaire out of jail. <laughs> and it is also true that Emily du Châtelet did have several affairs of a fleeting nature. Ah, ah. Bravo, bravo. She created an institution to rival that of France's Royal Academy of Sciences. Many of the great philosophers, poets, and scientists of the day visited. Ah, Monsieur, you are young. I hope that soon you will judge me for my own merits, or lack of them. But do not look upon me as an appendage to this great general, or that renowned scholar. 
I am in my own right a whole person, responsible to myself alone for all that I am, all that I say, all that I do. Du Chatelet, etrafındaki zeki erkeklerden çok şey öğrendi. Ama kısa sürede kendi fikirlerini geliştirmeye başladı. Büyük Sir Isaac Newton'un fikirlerinde bile bir kusur olduğundan şüphelenmesi kocalarını dehşete sürüklüyordu. Newton bir cismin enerjisinin yani bir başka cisimle çarpıştığında ortaya çıkan kuvvetin kütlesiyle hızını çarparak basitçe hesaplanabileceğini söylüyordu. Almanya'daki bir grup bilim insanı ile yazışan Düşat ile başka bir görüşü Gottfried Leibniz'in görüşünü öğrenmişti. Leibniz hareket halindeki cisimlerin içinde bir canlılık olduğunu öne sürüyordu. Buna Latince vis viva yani yaşam kuvveti adını vermişti. Fikirlerini pek dikkate alan yoktu ama Leibniz bir cismin enerjisinin kütlesiyle hızının karesinin çarpımına eşit olduğuna inanıyordu. Taking the square of something is an ancient procedure. If you say a garden is four square, you mean that it might be built up by four slabs along one edge and four along the other. So the total number of paving slabs is four times four, sixteen. If the garden is eight square, eight by eight, well, eight squared is 64. It'll have 64 slabs in it. This huge multiplication, this building up by squares, is something you find in nature all the time. Emily, Emily, Emily, you are being absurd. Why ascribe to an object a vague and immeasurable force like vis viva? It is a return to the old ways. It is the occult. When movement commences, you say it is true that a force is produced which did not exist until now. Think of our bodies. To have free will, we must be free to initiate motion. So all Leibniz is asking is where does all this force come from? In your case, my dear, the force, I am sure, is primeval. Oh, you're infuriating. You hide behind wit and sarcasm. You only think you understand Newton. You're incapable of understanding Leibniz. You're provocateur. Everything you do is about something else and makes trouble for you. Criticize this, denounce that. Are you capable of discovering something of your own? I discovered you! Newton'un arkasındaki muazzam desteğe rağmen Düşat'le inandığı şeyden vazgeçmedi. Sonunda Hollandalı bilim adamı Willem Grevasand'ın uyguladığı deneye rastladı. Deney haklılığını kanıtlıyordu. Grevasand in Leiden has been dropping lead balls into a pan of clay. Dropping lead balls into clay are very imaginative. <gülüyor> Using Newton's formulas, Monsieur Voltaire, he then drops a second ball from a higher height, calculated to exactly double the speed of the first ball on impact. So, Monsieur, care for a little wager? Newton tells us that by doubling the speed of the ball, we will double the distance it travels into the clay. Leibniz asks us to square that speed. If he is correct, the ball will travel not two, but four times as far. So, who is correct? Monsieur. I feel Mr. Newton's reputation dwindling ever so slightly. Oh, mon père, do not succumb to her. There is no earthly reason to ascribe hidden forces to this Dutchman's lead balls. <laughs> <laughs> well, the ball travels four times further. Turns out, Leibniz is the one who is right. It's the best way to express the energy of a moving object. If you drive a car at 20 miles an hour, it takes a certain distance to stop if you slam on the brakes. If you're going three times as fast, you're going 60 miles an hour, it won't take you three times as long to stop. It'll take you nine times as long to stop. Oh, well, it does seem worth consideration. Perhaps we might look over his calculations. I have already checked his figures. I am sure Leibniz is correct on this point. I intend to include a section on this matter in my book. Really? Do be careful, madame. 
Do you think the Academy is ready for such an opinion? Quite, quite. We really should be careful. Green, I see no reason to delay. There is no right time for the truth. Emily du Chatelet published her Institutions of Physics in 1740, and it provoked great controversy. Voltaire wrote that she was a great man whose only fault was being a woman. In her day, that was a great compliment. Afraid? You should. Well, this child is obviously not mine. Nor is it your husband's. Oh, Emily, Emily. Emily du Chatelet knew that in the 18th century for a woman to become pregnant at the age of 43 was really very dangerous. And all the while she was pregnant, she had terrible premonitions about what was going to happen. Du Chatelet, hayatı boyunca cinsiyetinin getirdiği engelleri aşmaya çabaladı. Sonunda genç bir askerle yaşadığı yasak ilişki ölümüne yol açtı. Dördüncü çocuğunu doğurduktan altı gün sonra emboliden öldü. Emily du Chatelet'in vardığı bir cismin enerjisi hızının karesine eşittir sonucu hararetli bir tartışma başlattı. Bu fikrin kabul görmesi için ölümünün üzerinden yüz yıl geçmesi gerekti. Nihayet Einstein bu önemli fikri kullanarak enerji ve kütleyi ışıkla bir araya getirdik.